amigos cibernautas, estamos de regreso y pues, pues continuando aquí con eh, los artículos que presentó Reporte Indigo el, el día de ayer, viernes 27 de abril, hay uno que es eh, precisamente la editorial de Ramón Alberto Garza Memo, uh -huh. denominado Negociar con quién. Uh -huh. Igual parecía, de entrada, que el título es si es negociar con el narco, que uh -huh. es una impresión inicial cuando lees el encabezado. Pero no, amigos cibernautas, lo que está planteando aquí eh, en el artículo Ramón Alberto es si en este caso Calderón lo pone en el contexto que casi todos los presidentes o todos los presidentes uh -huh. después de sus exenios están viendo el siguiente año, que es el séptimo, el séptimo. de cómo van a transitar su vida de presidentes a o su futuro político. O su futuro político o transitar a ser ciudadanos simple y sencillamente comunes y corrientes, ¿no? Pero en el caso de varios presidentes tienen el problema de que dentro de su gestión uh -huh. han presentado problemas y que bueno, en el caso de Calderón hay un problema muy serio con toda esta situación de, de todos los muertos que ha habido por la guerra en contra del narco. Problema Mau, que, que no, se, hay que decir, no se presentaba, digamos, en el PRI, porque finalmente pues, el presidente dejaba al más cercano para precisamente garantizar su, su estabilidad, ¿no? O sea, personal, o sea familiar, ¿no? sí. en muchos casos y siempre dejaba pues al favorito a quien él consideraba que podía garantizar en parte, parte también de su poder ¿por qué no decirlo? ¿no? una extensión de su regresando al tema de Plutar por las calles pues él hizo muy, muy, muy evidente ahí en el maximato y otros presidentes siempre fue la misma tendencia aunque se presentaban rupturas ¿no? por ejemplo el caso de Luis Echeverría la primera que se me digo, de todos los, de todos los episodios de la vida nacional uno de los más controvertidos fue eh, el de Díaz Ordaz con uh -huh. todo lo que significó la matanza del 68 cuando deja a Luis Echeverría uh -huh. y que termina siendo exiliado el propio eh, Ordaz no de otro exiliado pues. uh -huh. y, y que la verdad es que vi, vi, vivió sus últimos días pues, en una penuria pues, uh -huh. ¿no? y el caso por ejemplo de Cedillo que se va con uh -huh. todo en contra del de, de hermano de Salina de Rotari okay. y en fin este tipo de cuestiones, pero ciertamente la mayoría de las, de las sucesiones presidenciales estaban con la intención de amarrar uh -huh. eh, el séptimo año y lo subsecuente, pues tratar de evitar ya tener problemas de todas sus gestiones, con todas las tropelías que se habían realizado, ¿no? Entonces, en este caso, Ramón Alberto lo que plantea es precisamente cuál sería la, la opción y la posición de Calderón, y él plantea dos escenarios. El primer escenario es eh, el decir, bueno, es muy curioso que plantea que solamente los dos escenarios y no el tercero de mantener el poder a través del PAN, porque eso significa, y, o sea, lo vamos a y no lo menciona en el artículo, pero quiere decir que él ya, por como está redactado, ya por eliminación, el editor, pues ya por muerta prácticamente a José Fino. Es que se muere. Sí, mu muerta electoralmente. Okay. ¿eh? Entonces, <risa> este, bueno, el asunto precisamente es que es muy significativo esto. A ver, él dice, bueno, ¿con quién tendría que negociar? Y volvemos a los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo influyen en la toma de decisión presidencial, aparte de la personalidad de cada presidente. Y hay un equipo de trabajo, dice Ramón Alberto Garza, que dice, tienes que negociar con Enrique Peña Nieto, no hay vuelta de hoja, él va a ganar el proceso electoral y tienes que negociar. Y él les llama, que son ese, ese grupo de trabajo de, de Calderón, eh, los del establishment, ¿no? Que es no cambiar las cosas, es dejar las cosas este, así como están. Uh -huh. Y hay otro grupo de trabajo que le dice, no, no des por muerto a Andrés Manuel. Uh -huh. Y me detengo ahí porque realmente ese es el mensaje que, de fondo de esto. Eh, porque más allá de cómo le vaya a Calderón, a mí lo más importante que me parece que, que señala Ramón Alberto con este análisis es que no dar por muerto a Andrés Manuel no es el primero que lo dice, no es el primero que lo dice fíjate, curiosamente dentro de la misma edición de este periódico en la página 16 hay un artículo de Francisco Martín Moreno y dice, y la coalición de gobierno él es antipeje o sea, cada vez que tiene la posibilidad él eh, es, es antipeje muy es muy crítico Digo, eh, es muy crítico, pero sí se muestra su, su antipatía por Andrés Manuel y lo que le hace es una serie de reflexiones a Josefina en este artículo, donde lo que le dice es, bueno, si tú decías que ibas a formar un, un, un gobierno de coalición, pues ¿dónde están las grandes figuras que te iban a acompañar? Porque dice, están naufragando tu, 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 tu candidatura, ya están naufragando. ¿Por qué lo digo? Porque además de esto, estamos hablando de un solo, de un solo periódico, pero hay muchos articulistas ya, que ya están dando precisamente... Andrés Manuel va avanzando. Lo que nosotros mencionábamos en, en algún momento, 
que simplemente se iban a hacer dos proyectos de nación. Así es. ¿no? Donde el PRI y PAN era lo mismo y donde pues, PAN ya se cayó. Ya se cayó y que en el caso de Josefina ya muchos ya le están colocando precisamente fuera del escenario. Así como si fuera cuadri, ¿no? O sea, no casi, no, casi que van a casar cuadri. Porque los medios se, eh, eh, empiezan a ver más a los punteros. ¿eh? Y, y en este caso Andrés Manuel va a la alza ya el partido Josefina sigue bajando. Y menos, para no meternos en la cuestión de las encuestas, que además ya ustedes pueden consultar los videos que hemos hablado sobre ello, pero es muy curioso esta situación, porque estamos a dos semanas y media de haber empezado las, las, la, el proceso electoral y ya se nota la caída de, de, de Josefina y el PAN y el repunte de, de la izquierda. Entonces, creo que vamos por buen camino. Yo sí creo y quise utilizar precisamente eh, estos reportajes, estos artículos, que bueno, pues para darle bienvenida al reporte Índigo, dentro del análisis, que ya lo comentamos en otro momento, pero me parece mismo que es vital estas señales, estas señales que en donde ya se está polarizando los dos proyectos de nación y que en esa ruta tenemos que ir precisamente para que el electorado defina por quién eh, votar para el, la próxima presidencia 2012-2018. ¿Cómo ves, Memo? Fíjate que antes de, de, de finalizar, vamos a este análisis. Hay una parte donde sí tiene que ver con la situación personal del gobernante, en qué hacer, y él menciona que pues dentro de esta parte psicológica que tiene toda persona, pues sí está también el cómo ser recordado. Entonces dentro de ese cambio de visión que, que, que se puede tener, pues el mismo presidente Calderón dice, ok, bueno, por ejemplo, eh, Vicente Fox eh, pues le dejó el, el camino abierto a Felipe Calderón, ¿no? como sucesor, pero y sacó, él, y sacó al PRI de los, de, de los pinos, o sea, como todos los presidentes son recordados, bien o mal, por algunos sí, eventos. Señala que esos dos, dos son los dos grandes acontecimientos de Fox, haber sacado al PRI de, de los pinos y haberle sucedido el poder a uno de los a suyos. Uno de los suyos. Sí. Y luego las situaciones de Felipe Calderón, cómo, cómo se ve, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, pues ven como el presidente que llamó a una guerra contra el narcotráfico, el que dejó a los 60.000 muertos, ¿no? vamos a suponer que a lo mejor no todos son de él, pero sí se ve así, se le, se, le, se, le, se le marca así, y además el pensar cómo puede ser visto en un futuro. Y, y pone una situación muy interesante, ¿no? Ser recordado a la mejor, dice, como si fuera un cardoso a la mexicana, el articulista, de dejar la ter, alternancia del poder a la izquierda, ¿no? En vez de ser recordado como, híjole, el que dejó otra vez que regresara el PRI a los pinos con una guerra que polarizó al país que dividió al país todavía más. No, y hay que marcar otro, otro asunto adicional a esto que estamos comentando. Bueno, primero, amigos cibernautas, es claro, es evidente que Josefina se cayó, que el PAN simple y sencillamente se va a ir hasta la tercera posición y que en este caso Andrés Manuel va repuntando y vamos en breve a estar ya eh, en la contienda. De hecho ya estamos, lo que pasa es que bueno, la situación de las encuestas hay que, hay que tomarlas con cierto, ciertas eh, condiciones con reservas. Pero no solamente esta situación, de, creo yo que eh, el hecho de que en este momento ya los spots empiezan a marcar ya también una serie de asunto programático. Uh -huh. Y el asunto programático es de este autoritarismo que ya empezó a dejar ver eh, Enrique Peña Nieto con sus spots y que es lo que ellos graban, lo que ellos graban y lo que ellos dicen. Que eh, así como lo dijimos en el, en el anterior video y lo que debemos reiterar, el decir que él va a eliminar, él va a eliminar a siete diputados, la verdad, hasta en el lenguaje se proyecta la manera como ven las cosas. Y en el caso de los, de los eh, poderes fácticos, pues yo creo que ya en este momento los poderes fácticos también van a empezar a tener sus consideraciones. Y siendo que la contienda también se está quedando nada más entre dos, esos mismos poderes fácticos ya obviamente eh, pues se van hacia los polos más fuertes, no, no quieren perder, ¿no? O sea, no quieren ser... Eh, pues, perdedores, ¿no? los poderes fácticos y también todos, también el Consejo Coordinador Empresarial hay, hay empresarios que finalmente si apoyaban a Josefina, se va a decantar hacia uno de los dos lados, a fuerzas y, mira, y, y, y van a tener que siguiente regresar a las políticas económicas que hizo el PRI, que trajeron mucha inestabilidad muy erráticas en muchos sentidos esas de Miguel de la Madre, esas es de Chorrea no crean, bueno, si esa parte de, de, del Consejo Coordinador Empresarial Siempre hemos hablado de, de su poder, de los poderes prácticos, pero eso sí no se olvida, ¿no? no y además, esas cosas que pasaron de, 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 de frenar esa, esa parte, cuando en la presidencia de Miguel de la Madre, cuando era urgente que México tuviera otra política económica. 
fue terrible. Porque además muchos del Consejo Coordinador Empresarial son generaciones que todavía no terminan su vida. Es decir, todavía están vigentes. Pues tengo, no, no, no perdonan esa parte, ¿no? Y esa parte sí va a ser complicada. Y se va a tener que decantar hacia uno de los dos lados. Pero fíjate, yo creo que también eh, hay que entrarle al análisis, Memo, de que, a ver, todos aquellos viejos empresarios que vieron un, un, un México diferente, de un México bollante y luego un, un México este, en crisis y que ahorita están viendo lo que pasó con el PAN, que son todos estos viejos empresarios con ya toda esta experiencia, se están enfrentando a nuevos empresarios que tienen una visión peor, porque esos viejos empresarios todavía sentían ese nacionalismo, ese, ese amor por el país, pero ahora tienes a gente como Emilio Azcárraga que va por todas las canicas. Entonces, el asunto es que son generaciones diferentes y que ahí se va a decantar también por dónde le van a entrar a apoyar las, las, las candidaturas, estas dos candidaturas que tienen proyectos diferentes. Y un hecho no menor, por ejemplo, esta misma semana eh, hubo un encuentro de López López que uh -huh. fue vía radio, Radio Fórmula, Andrés Manuel va a ir a Televisa, eh, porque está invitado en, en tercer grado, pero los otros medios también tienen que valorar el hecho de que den apertura, yo lo que hemos dicho aquí, eh, a ver, que siguen a Andrés Manuel y que lo cuestionen, que digan, a ver, ¿por qué estás tan loco? ¿Por qué quieres hacer cinco refinerías? Pues que, que lo escuchen y que vean el razonamiento. Oye, ¿por qué estás diciendo que vas a sacar al ejército? ¿Por qué estás diciendo que le vas a dar tantos empleos, siete millones de empleos a los jóvenes? Oye, por, bueno, que nos den la oportunidad a Andrés Manuel de explicar y que lo cuestionen todo lo que quieran. No pasa nada. Para eso son las campañas políticas, uh -huh. pero en esa tesitura también tendrían que estar cuestionando la política, tanto de, 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 en este caso de Enrique Peña Nieto, y contrastar para que la gente decida, ¿no? Perfecto. Vamos. Pues Memo, la verdad es de que este, creo que vamos bien. Uh -huh. La gran conspiración de, de, del primero de julio está poco a Marcha. poco marchando. Ojalá en este momento se pongan águilas y que el próximo primero de julio voten por Movimiento Ciudadano porque la gran conspiración ya está y vamos con todo por la presidencia de la República.